Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos ver a solução da questão 26 da prova do item de matemática 2018. Está aparecendo na tela para vocês o enunciado. Pause para ler com calma, pause para tentar resolver. Tentou resolver? Teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então, nessa questão aqui, ele fala que tem numa caixa 10 bolas brancas e 6 bolas são pretas. Então, tem ao todo 16 bolas. Ele vai selecionar K bolas ao acaso. Então, ele vai pegar e escolher K bolas ao acaso. Qual é a prova de exatamente R dessas K bolas serem brancas? E aí, ele diz que o K está entre 0 e 10, quer dizer, no mínimo é 0, no máximo é 10, e K menos R está entre 0 e 6. Então, o que acontece aqui? Nós temos que calcular qual que é o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento favorável. Então aqui nós temos que escolher no evento favorável R bolas brancas. Só que nós temos 10 bolas. Dessas bolas vou escolher R brancas. Então vai ficar a combinação de 10 tomadas RR. E fica vezes... Como vamos escolher K bolas dessas 16, então dessas 16 bolas que eu escolhi, K bolas, eu escolhi R brancas, ficaram K menos R bolas pretas. Então aqui vai ficar a combinação de quantas? Então como são 6 bolas pretas, dessas 6 eu vou escolher K menos R porque já escolhi R bolas brancas. Assim, a probabilidade solicitada na letra A vai ser quem? Vai ser a combinação de 10 bolas brancas tomadas RR vezes a combinação das 6 bolas pretas tomadas K menos R sobre a combinação de todas as 16, as 10 bolas brancas mais as 10 bolas pretas tomadas K a K, porque eu selecionarei K bolas dentre essas 16. Vamos escrever essas combinações em números binomiais. Como é que fica, então? A probabilidade de escolher dentre K bolas R brancas fica igual número binomial de 10 R vezes... Número binomial de 6, K menos R, sobre combinação 16, K, K, que é número binomial 16, K. Essa é a resposta para a letra A. Agora vamos fazer a letra B. Então aqui ele pede para calcular a somatória de R variando de 0 a 6 do produto do número binomial 10R, e 6, 6 R, menos R. E nós vemos isso na letra A, se trocar o K por 6. Então, se fizer K igual a 6, vai ficar exatamente o mesmo solicitado na letra A. Então, vamos adotar K igual a 6. Ao adotar K igual a 6, o R, que é a quantidade de brancas, poderia ser 0, ou seja, vou escolher 6 bolas pretas, e nenhuma branca. Ou poderia ser uma bola branca ou duas até chegar ao número 6. Portanto, todas as provas que nós temos aqui vai ser... Então, se eu pegar escolher 6 bolas dentre as 16 e tiver 0 brancas, vão ficar 6 pretas. Ou uma branca, vão ficar 5 pretas. Ou duas brancas, vão ficar 4 pretas. Assim por diante. A somatória de tudo isso vai dar quanto? Vai ficar a somatória de R igual a 0 até 6. Da probabilidade de sair 6 RR. Onde o K é igual a 6 nesse caso. Então só peguei tudo isso e escrevi no formulário com a somatória. Com R variando de 0 até 6. E qual que é a probabilidade ou a soma de todas essas probabilidades, é 1, porque não tem outra opção fora essas sete opções. Das seis escolhas, nenhuma branca, ou uma branca, ou duas brancas, ou três brancas, ou quatro brancas, ou cinco brancas, ou seis brancas. 
Então, são sete opções. Não tem outras sete opções? Então, aqui vai dar 100%. A soma de todas as probabilidades possíveis é 100%. E sabemos que 100% é igual a 1. Então, agora, vamos pegar essa probabilidade e verificar que é isso. Só no lugar do K, eu coloquei 6. Então, substitui no lugar de toda essa somatória, todo esse número. Uia! Essa somatória vai ser exatamente o que ele pede. Dá uma olhada. Somatória de R0 até 6, de 10 RR, de 6, 6 menos R. Aqui embaixo vai ficar o quê? Combinação de 16, 6 a 6. Então, eu vou passar multiplicando por 1. Então, essa é a resposta final para o problema. Mas a gente pode calcular, porque é bem facinho calcular. Vamos fazer os cálculos disso? Quanto que é a combinação 16, 6 a 6? São 6 vagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 16 opções. 15, 14, 13, 12, 11. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simplificando, 2 vezes 6 dá 12. Tchau e benção. 3 vezes 5, 15, tchau e benção. Por 4, 1. Por 4, 4. Aí fica 4 vezes 14, vezes 13, vezes 11. Dá quanto? Dá 8.008. Então, assim, eu posso também colocar como resposta, se eu quiser. Então, fica como resposta ou combinação 16, 16, ou 8.008, que é bem mais bonito escrever do que escrever a combinação. Beleza, moçada? Mais uma questão linda da, da prova do Ita, maravilhosa. Sempre vale a pena treinar bastante. Espero que vocês estejam aproveitando e aprendendo bastante para poderem gabaritar as provas e passarem no ITA, no IME e outros vestibulares que forem prestar. Eu espero que vocês consigam entender tudo direitinho. Se tiverem dúvida, coloquem em comentários. Sempre é bom a gente ler o que vocês escrevem. Bons estudos a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.